அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் எந்த லெசனில் இருந்து அப்படின்னா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்ற சாப்டர்லேருந்து ஒரு லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டினியூஸாக வீடியோஸை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டெரிவேஷன் புரியும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன் தான் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து தட் ஈஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்தால்பி அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷன் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்தால்பி அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி என்தால்பின்னா ஹெச் இன்டர்னல் எனர்ஜினா யூ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் லெட் எஸ் கன்சிடர் சிஸ்டம் சிஸ்டம் அப்படின்றது நம்ம எதை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு பிறகு தான் சிஸ்டம் சொல்லணும் அந்த சிஸ்டத்தோட ப்ரெஷரை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் தட் சிஸ்டம் அண்டர் கோஸ் சம் சேஞ்சஸ் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்திருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது அதுக்கு பேர் தான் இன்சியல் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டம் ஆனாலும் இருக்கலாம் நாம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம் இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் சிஸ்டம் அண்ட் அண்டு பேசிக்ஸ் இந்த சாப்டரோட பேசிக்ஸ் டெர்மினாலஜி எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆரம்பத்தில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது ஒரு டீ கப் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது என்ன எடுத்துக்கலாம் இப்போ டீ கப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஆரம்பத்தில் டீ எப்படி இருக்குது சூடாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்குது ஓப்பனில் இருக்குது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டீ கப்பில் கொஞ்சம் டீ வந்து எவாப்ரேட் ஆகிருக்கும் கேஸாக போயிருக்கும் வெளியில் அப்போ அதனுடைய குவான்டிட்டி கொஞ்சோண்டு குறைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஹீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதிகமாக இருந்திருக்கும் இங்கே வந்து ஹீட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஸோ இது ஆரம்பத்தில் இருக்கிறத இன்சியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் ஸோ இன்சியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது இப்போ இதில் என்தால்பி அப்படின்றத நான் ஹெச் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேட் சொல்கிறேன் இல்லையா அதனுடைய என்தால்பி ஹெச் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதனுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜியை யூ ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதனுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜியை யூ டூன்னு வச்சுக்கலாம் இதனுடைய வால்யூமை வி ஒன்னு வச்சுக்கலாமா இதனுடைய வால்யூமை வி டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தோட என்தால்பி உங்களுக்கு என்தால்பி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா தெரியும் தட் ஈஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் பிவி இதில் யூன்றது என்தால்பி சாரி ஹெச்ன்றது என்தால்பி யூன்றது இன்டர்னல் எனர்ஜி பின்றது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வீன்றது வால்யூம் ஸோ இப்போ எப்படி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க என்தால்பி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்டு வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சிஸ்டம் ஒன்னுக்கு அதாவது இன்சியல் ஸ்டேட்னு சொன்ன இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் என்தால் பேர்தான் எப்படி எழுதலாம் ஹெச் ஒன் ஹிச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வால்யூம் மட்டும் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே அட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்போ இதே ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஹெச் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி எழுதலாம் U2 டூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு வி டூன்னு எழுதலாமா இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சேஞ்ச் இன் என்தால்பி கண்டுபிடிக்கணும் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்ய போகிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை டூவால் மைனஸ் பண்ணப்போம் த்ரீ மைனஸ் டூன்னு எழுதுனீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் என்தால்பி எழுதலாம் அது எப்படி எழுதலாம் ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் எழுதலாமா தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் ப்ளஸ் பிவி டூ மைனஸ் பிவி ஒன்னு எழுதலாமா நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் That is equation number three minus two. We will now solve it. Our money is h two minus h one. Left hand side over on equal to right hand side u two minus u one normal plus constant pressure. Very little. Come on. Come on. Remaining another one. V two minus v one normal. Okay. Now this is what. நம்ம வேறு மாதிரி மாற்றிடலாம் ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன்று சேஞ்ச் இன் என்தால்பின்னு சொல்லலாமா அதை டெல்டா ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் இதை டெல் யூன்னு வச்சுக்கலாமா ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வால்யூம் சேஞ்சை டெல் வின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த
according to first law of thermodynamics enadhu na enna solla porren appadina internal energy enna nu solla porren first law of thermodynamics enna solludhu ungalku nyabagam irukku nu nenikiren according to first law of thermodynamics that is a change in internal energy which is equal to sum of heat and work idu rendathoda sum da enna nu solrom appadina change in internal energy nu solrom idha da first law of thermodynamics appdi namu solrom ipo inda delhi oda value konbe idala substitute pannom appadina innor equation namak kadaikum correct ingala ipo equation number 4 ah na epdi eladran rewrite pandran that is delta h which is equal to delhi ku badila q plus w plus p into del v right idha idha enna pannalam equation number 5 nu vechikalama erkane 4 vedi vandiruchu right ungalku work kaana or equation nu theriyum enna the work kaana equation padichirukka nama work w which is equal to minus p into del v nu solalama இந்த டபிள்யூக்கான வேல்யூ வேன் தட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் கொண்டு போய் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் தட் ஈக்வல்ஸ் நம்பர் சிக்ஸை கொண்டு போய்ட்டு நான் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சரியா ஈக்வல்ஸ் நம்பர் சிக்ஸை கொண்டு போய்ட்டு ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் தட் இஸ் டெல்டா ஹெச் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ minus p into del v plus p into del v no right on idhila na enna pandra in the p del v in the p del v cancel pannitna delta h which is equal to q no that is at constant pressure nal q p appdin eludra so idhu da equation number 7 change in enthalpy which is equal to heat content Q is the heat content. What is Q? It is heat content. Q is at constant pressure. Heat content at constant pressure P. It is heat content at constant pressure P. It is equalized. Now, there is another assumption. What is the assumption? It is closer system. We have to say that the system is closer system. In that closer system, there is a gaseous state. There is a reactant product. அந்த சிஸ்டத்தில் டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் க்ளோஸ் சிஸ்டத்தில் அதுக்கான ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் சொன்னால் லெட்டஸ் கன்சிடர் ஏ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு க்ளோஸ் சிஸ்டத்தில் கான்ஸ்டண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டேன் இது கேஸ் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக என்னென்னா கேஸ் ஸோ இப்போ முன்னே சொன்ன மாதிரியே இன்சியல் ஸ்டேட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட் ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் இன்சியல் ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது அப்படின்றத விஐனு வச்சுக்கிறேன் ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் விஎஃப்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்சியலில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருந்தது என்ஐனு வச்சுக்கிறேன் இதை என்எஃப்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஆர்டி இப்போ இன்சியல் ஸ்டேட்னு இதை சொன்னேன்னா இதை தான் இன்சியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சைடு பி கான்ஸ்டன்ட்டு விஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ இன்ட்டு ஆர்டின்னு எழுதலாமா இதுக்கு எழுதும் போது பி விஎஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்எஃப் ஆர்டின்னு சொல்லலாமா இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் இன்னும் ஒன்று செவன் வரையும் எழுதிட்டு நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவனோட எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் நைன்னு வச்சுக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் நம்ம நைன் மைனஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டு அப்போ பிவிஎஃப் மைனஸ் பிவிஐன்னு எழுதலாமா பிவிஎஃப் மைனஸ் பிவிஐன்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு இது என்எஃப் ஆர்டி மைனஸ் என்ஐ இன்டு ஆர்டி இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் காமனாக இருக்கிற லெட்டர்ஸை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் பி இந்த விஎஃப் மைனஸ் விஏன்றது வால்யூம் சேஞ்ச் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் சேஞ்ச் இன் வால்யூம்ன்றதுனால டெல்வின்னு எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு என்ன நீங்கள் காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் ஆர்டியே காமனாக வெளி வெளியில் எடுக்கலாம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப் மைனஸ் என்ஐன்னு வரும் அது சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேஸஸ்ஸாக இருக்கு இல்லையா எவ்வளோ மோல்ஸ் இங்கே இருக்குது எவ்வளோ மோல்ஸ் இங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங
அதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் டெல் என் கேஸ்ன்றதுனால ஜெயின்னு போட்டுக்கிறேன் என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டெல்லுனா சேஞ்ச் இன்டு ஆர்டி ஸோ இது ஈக்வேஷ் நம்பர் டென்னு வச்சுக்கலாம் பி டெல் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் என்ஜி இன்டு ஆர்டி இது ஒரு ஈக்வேஷ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா இந்த பி டெல் வியை கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்த ஈக்வேஷ் நம்பர் டென் இருக்குல்ல இந்த டென் இதை கொண்டு போயிட்டு ஃபோரில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஈக்வேஷ் நம்பர் ஃபோர் அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஈக்வேஷ் நம்பர் ஃபோர் என்ன வாட் இஸ் ஈக்வேஷ் நம்பர் ஃபோர் தட் இஸ் டெல்டா ஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் யூ ப்ளஸ் பி இன்டு டெல் வி அதுதான் ஈக்வேஷ் நம்பர் ஃபோர் இதுதான் ஈக்வேஷ் நம்பர் ஃபோர் இந்த ஃபோரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஈக்வேஷ் நம்பர் டென் இருக்குல்ல அதாவது பி டெல் வி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம் அது கொண்டு போய் சப்செட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஈக்வேஷ் நம்பர் டென் இன் ஃபோர் டெல்டா ஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் யூ ப்ளஸ் டெல் என்ஜி இன்டு ஆர்டி ஸோ இதுதான் டெல்டா ஹெச்சுக்கும் டெல்யூக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஃபைனலாக வி காட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி அண்ட் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இதுதான் சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்க ஹெச்சுக்கும் யூக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை டெரிவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வ